ஹாய் வெல்கம் டு உரகாய் பச்சல் ஈரோஜு மன ஊரகாய் பச்சல்லோ மன்தோ பட்டுனரு செஃப் ஜோஸ்னா காரு மரி ஜோஸ்னா காரு மீர் எப்படு சூடனி வினனி different ஊரகாய் பச்சன்னி ஈரோஜு மனக்கி பரிச்சின் சேச்தா அண்டுனரு மரி எந்து காலைச்சியம் ஆ different ஊரகாய் பச்சடேன்டோ தெல்சேச்குந்தமா come on let's go Hi, Jyosh Nagar. How are you? Hi, Suresh Nagar. How are you? Super. How are you doing different things in different ways? What are you doing today? 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 I'm doing chicken and brown. I'm doing chicken and brown. I'm doing chicken and brown. Wow! Pita. 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 Okay, it's normal to have three or four people. Yes, that's right. Confirm. Store it. It's super. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Pitalu, Pitalu, Jilakara, Nimarasam, Avalu, Ingua, Jeera Powder, Salt, Oil, Karavepaku, Vellulli, Soap, Karam, Paspu. Okay, what are you doing? So, let's start the first time. Start the first time. Let's 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 start the first time. In our eyes, we have a lot of juice in our eyes, but it's the first time that we have a juice in our eyes. In the normal way, we have a fish in our eyes, so we have a season in our eyes. But in general, we have a lot of juice in our eyes, so we have a lot of juice in our eyes. So, we have a lot of juice in our eyes, so we have a lot of juice in our eyes. So, we have a lot of juice in our eyes, so we have a lot of juice in our eyes. What do you do in the season? Do you have a lot of juice in our eyes? Yes, we have a lot of juice in our eyes. That's what we have. स्पेशल डेल मटा, ओके पीतल चल इंटरेस्टिंग है ना गुड़ा फर्स्ट टाइम जूस ने ना रखरखा काल नटे चिकन ओ मटन ओ वेजिटेरियन लोगों रखरखा काल जैसे बट पीतल ओ वेरी फर्स्ट टाइम आउना चप्पन का तो पीतल का तो का सेपरेट फैन पेज उन्टर ने आंधुल जोश नगर गुड़ो आंधुल ने नंबर वन नंबर वन स्पून डिस्क अलगे मुंडगा ये पीते लेवे ते होना यो दाने जस्ट उप्पु कारों को दिगा ऑयल वैसे दाने बॉईल जस्ट कुनान। I mean उड़ा का पेट्टन। इला आंटे को बॉईल पीस। कुछ ओका वाटर ओका वन लीटर वाटर ऐसे उड़ा का पेट कुनान अंते। ओके मुंडगा उप्पु कारों को दिगा ऑयल वैसे मैरिनेट लगे जैसे नील लगे वैसे उड़ा ओके दानी विंग्स ये चिवर लोग ये देते नहीं हो अभी ऑरेंज कलर लोग नहीं है उन्हें है ओके सो दिन ही ऑयल लगाएँ इसको ना सो दानी को मान की गुड़तन मटा आदि कंप्लीट आई पेन दिया एंटा ऑरेंज कलर लोस तो नहीं तो निपर्वर को पी तो तिन ले देंगे नहीं जो आंटा आदि इतना दिन आलो नाक तेली दो आप तो इप्पुर ईरोज़ ने टेस्ट चेस तरह देना मतलब ईरोज़ चेस तरो ईरोज़ ओके टक आदि इनलो उन्ना पीते लाने टेस्ट चेस तरो तो टेस्ट चेस नेटिंग वो दालन टरा हाँ कच्ची तरह ओके तब पकुण्डा सॉकस स्पून दी इसको ना इनलो इनका वाटर कोड़ा उनका तो वाटर ले कुण्डा वेस कुण्डा ओके सो पी Asal one month. Ini kan tu nenon cincang apa di tempat ni? One month tu di tempat lo unda lagi dah. Asal. Normal kan itu oka two months atau three months atau kau untuk ni. So seasonal kan duduk tu nanti. Apa dia mana store jas kau ni la. Mana orang orang lagi beritukan tu. Tarwah tu gula enjoy je. Yes. So wait wait di combination lo bau untuk nanti di. Ida itu mana tu rice tu nanti cahal bau. Rice tu. Endu kan entar rice lo ni ah. Ia itu tu mana kami perahu ke sesi semua. Dan gravy kalau kau pakan pita beritukan di tempat tu cahal bau untuk. So awak kalau lo आ माउंड का ही पक्कन बैठी थी नट्टे इकर पीता पक्कन बैठ कुन दिन नट्टे काद मुद्दे पपला आओ के बैठ कुन दिन मुद्दे पपला आओ के बैठ कुन डंगा था आला ओके ओके पीता तोटी ओनली इधर का कौन ना नार्मल खरीस गुड़ा पुल्स वाले चीज़ तो डर हाँ पीतल करी पीतल पुल्स हो पीतल पालो चाला बॉन्ड डंडे पीतल पालो ओके so, pital biryani, gongura pital, and we have a lot of pital. We have a lot of pital. So, we have a lot of rice. And for one month, two months, we have a lot of store. We have a lot of rice. Do you have a lot of rice? Pital is a lot of rice. So, do you have a lot of rice? Yes. Is it a lot of rice? Pital. Pital is a lot of rice. 
ఓకే సూపర్ ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకున్నారండి పీతలు హాఫ్ కేజీ తీసుకో ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఓకే అర కేజీ సో ఇది ఆవకాయ కాబట్టి నేను చిన్నవి తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మనకి చక్కగా నాంత ఉందని చెప్పి నార్మల్గా ఇంట్లో కర్రీ చేసుకునేటప్పుడు పెద్ద పెద్దగా తీసుకుంటే దాని లోపల నేను చూపిస్తాను మీకు ఆ పీత ఏదైతే ఉంటుందో దాని లోపల మీకు మీట్ ఉంటుంది ఐ మీన్ గుజ్జు సో మీద సో అలా చక్కగా ఇలా దాన్ని ఇరుపుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది ఎస్ అవునండి నేను కూడా చూసాను చాలా అంటే ప్రోగ్రామ్స్లో చూసాను దాన్ని ఇలా తీసేసి ఆ షెల్ లోపడ ఉంటుంది కదండి ఆ షెల్ లోపడ గుజ్జులాగా ఉంటుంది అది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అంటూ ఉంటారు ఈరోజు నేను టేస్ట్ చేస్తాను టేస్ట్ చేస్తారు ఓకే హైలో పెట్టమంటారు లేదు స్లోగానే పెట్టుకోండి పెట్టాలి ఓకే జస్ట్ ఇది అంటే ఇది ఇది ఎక్కడ నేర్చుకున్నారండి మీరు ఇది నేను మా మదర్ దగ్గర నేర్చుకున్నాను మీ మదర్ దగ్గర నేర్చుకున్నాను మాక్సిమం అందరికీ ఎంత పెద్ద చెఫ్ అయినా ఎంత వాళ్ళైనా మదర్ దగ్గర నేను నేర్చుకుంటాను సో ఇలా వేరే ఒక బౌల్ తీసుకుందాం దానికి మసాలా మిక్స్ చేద్దాము ఓకే మసాలా రెడీ చేసుకుందాం మసాలా తీసుకుందాం దీని మీద మూత ఏమైనా పెట్టాలండి లేదు అవసరం లేదు అయిపోతుంది ఓకే జస్ట్ ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు పసుపు అర చెంచా పసుపు అలాగే ఒక స్పూన్ ఒక స్పూన్ ఆవపిండి ఆవపిండి అంటే ఆవాలు ఉంటాయి కదా వాటిని పిండి చేసుకుంటే ఆవపిండి అలాగే కారం 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 కొద్దిగా ఎక్కువ పడుతుంది మూడు మూడు చెంచాల కారం కారం తీసుకున్నాను అలాగే ఒక స్పూన్ ధనియా పౌడర్ ధనియాల పొడి ఒక చెంచా వేసి ధనియాల పొడి అలాగే ఒక స్పూన్ జీర పౌడర్ జీలకర్ర జీలకర్ర పొడి వేసుకొని సో ఇలా కలుపుకుందాం చక్కగా చక్కగా సరే కానీ దీంట్లో ఉప్పు ఏం వేయలేదండి మీరు ఇప్పుడు వేస్తాను ఉప్పు కూడా వేస్తాను అదే అంటే ఉప్పు లేకుండా ప్రతిసారి మనం వంట ఇంట్లో చేసేదే ఇలా వేసి టేస్ట్ చేస్తాం కదా టేస్ట్ చేస్తే చూసుకోండి సో ఎందుకంటే ఉప్పు కోసం తక్కువ ఉండడమే బెటర్ మెల్లిమెల్లిగా తన తగ్గిస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ టేస్ట్ కూడా మన మైండ్ సెట్ అయిపోతుంది సో మామూలుగా ఏంటంటే మనం ప్రతిదీ స్పూన్తో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కొంచెం ఇది అయిపోయింది స్పూన్తోనే మనం ఎక్కువ టేస్ట్ చేస్తాం నార్మల్గా అయితే ఇలా వేసుకొని టేస్ట్ చేస్తేనే కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది కాదు అవును ఓకే సో కలుపుకున్నాం కదా ఓకే సో ఇది కుక్ అయింది కదా అయిపోయిందండి అవుతుంది నేను ఓకే అయింది సో కొద్దిగా సిమ్ చేసుకొని ముందుగా ఈ ఏదైతే మసాలా చేసుకున్నామో సో ఈ మసాలాని పైన నుంచి వేసుకుందాం ఓకే పైన డైరెక్ట్ పైన నుంచి వేసుకుంటే మసాలా అంటేస్తుందండి అంటుతుంది ఇప్పుడు దీని నెక్స్ట్ చిన్న ప్రాసెస్ ఉంది దీని మళ్ళీ ఓకే పీతలు అంత ఈజీగా అవుతుందా టైం పడుతుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే దీన్ని జాగ్రత్తగా పక్కన పెట్టుకుందాం జాగ్రత్తగా పక్కన పెట్టుకుందాం అలాగే ఇంకొక బ్యాన్ తీసుకుందాం పీతలు త్వరగా అయిపోతుంది అని లేదు ప్రాసెస్ ఉంది దీనికి టైం పడుతుంది అనమాట ఇది ఇది కూడా దీంట్లో కూడా గుజ్జు ఉంటుంది కదా దాంట్లో కూడా ఉంటుంది సో దాన్ని కూడా చక్కగా బ్రేక్ చేసుకొని తింటే చాలా చాలా బాగుంటుంది గుజ్జు ఉంటుంది అదే టేస్ట్ సో ఇంకా ఇది ఏదైతే ఆయిల్ ఉందో ఇందులో వేసుకుందాం మిగతా ఆయిల్ కూడా వేసేస్తా ఆయిల్ వేసుకుందాం హాఫ్ కప్పు సగం కప్పు నూనె వేసేసారు సో ఆల్మోస్ట్ అంత కలిపి ఒక వన్ కప్ ఆల్రెడీ అందులో ఒక నాలుగు స్పూన్లు యూజ్ చేశాను సో మిగిలింది కాస్త ఇందులో వేసాను ఓకే టోటల్గా అర కేజీ పీతలకి కప్పు నూనె వేడి అవుతూ ఉంటుంది ఆయిల్ కూడా వేడి అయిపోయిందండి ఎస్ ఆయిల్ వేడి అయిపోయింది నెక్స్ట్ సో ఆవాలు వేసుకుందాం ఆవాలు ఎస్ ఆవాలు ఏంటండి ఒకటిన్నర చెంచా ఒకటిన్నర స్పూన్ ఒకటిన్నర చెంచా ఏదో నాకు చెంచా అనే ఇష్టం అండి ఎందుకు చెంచా అనడం ఇష్టం తర్వాత అలాగే ఒకటిన్నర చెంచా జీలకర్ర ఒకటిన్నర చెంచా జీలకర్ర ఇంగువ హాఫ్ చెంచా ఇంగువ ఓకే అర చెంచా ఇంగువ ఇంగువ యాక్చువల్గా డైజెషన్కి చాలా మంచిది అనమాట ఎప్పుడు వేసినా కానీ ఇదే చెప్తాను ఎందుకంటే లైక్ ఇంగువ అనేది ఎందుకు వేస్తాను చాలా మంది తెలియదు మంచి వాసన వస్తుంది మంచి అరోమా వస్తుందంట బట్ ఇట్స్ ఫర్ డైజెషన్ గుడ్ సో కరివేపాకు కరివేపాకు ఓకే ఎంత వేస్తున్నారండి ఒక ఓకే కరివేపాకు ఒక రెండు మూడు రెబ్బలు వేస్తారు వేసుకున్నాము ఎందుకంటే బేసిక్గానే 
కరివేపాకులో మాయిశ్చర్ ఉంటుంది కానీ ఊరగాయ పచ్చళ్ళు అంటే ఆ మాయిశ్చర్ వెళ్ళాలి అంటే ఆయిల్లో కాసేపు అలా వేగుతూ ఉంటే అందులో ఉన్న మాయిశ్చర్ వెళ్ళిపోతుంది మాయిశ్చర్ వెళ్ళిపోతే పచ్చడి పాడవదు ఇప్పుడు ఈ ప్యాన్ ఇక్కడ పెట్టుకుందాం ఇదే మెయిన్ మెయిన్ అసలు సో ఈ స్పూన్ తో ఈ వేడి వేడిగా ఆయిల్ ఉంది కదా దీని మీద వేసుకున్నా ఇలా ఓకే సో తాలింపు పెట్టేసుకున్నారు ముందు తాలింపు పెట్టుకుని ఆ తాలింపు మొత్తం దీనిపైన ఇలా వేసేసుకోవాలి సో ఇది ఫిష్ లాగా జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదండి లేదు సో బేసిక్గా ఫిష్ ఫిష్ లాగా డెలికేట్ గా ఉండదు సో ఏంటంటే గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎలా కలుపుకున్నా పర్వాలేదు ఓకే సో ఫిష్ ఏంటంటే బేసిక్ ఇలా అంటే టక్ టక్ కట్ అంటే ముక్కలు ఇలా బ్రేక్ అయిపోతూ ఉంటాయి బట్ ఇది అలా లేదు ఇది బ్రేక్ అవ్వాలన్నా కొట్టాలి అప్పుడు ఫస్ట్ మనం తినాలంటే దీన్ని బ్రేక్ చేయాలి బ్రేక్ చేయాలి సో ఇది కలుపుకున్నాం కదా బాగా సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా దీంట్లో ఒక రెండు చెంచాల నిమ్మరసం ఓకే నిమ్మరసం నిమ్మరసం ఎందుకంటే ప్రిజర్వేటివ్ గా వాడతారా లేకుంటే టేస్ట్ కోసం అండి టేస్ట్ కోసం టేస్ట్ కోసం టేస్ట్ కోసం లేదు ఇంకా ఎక్కువ రోజులు ఒక ఆరు నెలలు కానీ ఒక సంవత్సరం కానీ ఉంచుకోవాలి అంటే వెనిగర్ కూడా యూస్ వెనిగర్ వాడచ్చు అంటే వెనిగర్ బదులు నిమ్మరసం కూడా మనం ప్రిజర్వేటివ్ గా వాడుకోవచ్చు అండి వాడుకోవచ్చు నెల రెండు నెలలో తినాలని అనుకునేటప్పుడు నిమ్మరసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువగా పెట్టుకోవాలని అనుకునేటప్పుడు వెనిగర్ యూజ్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది వన్ మంత్ టూ మంత్స్ లో కంప్లీట్ చేస్తాం అంటే తక్కువ క్వాంటిటీలో పెట్టుకున్నప్పుడు అయితే నిమ్మరసం ఓకే లేదు ఒక సిక్స్ మంత్స్ మనకు ఇది స్టోర్ ఉండాలి ఎక్కువ క్వాంటిటీ పెట్టుకుంటున్నాము అనుకుంటే కనుక ఒక వెనిగర్ వాడితే ఎక్కువ రోజులు మనకి నిల్వ నిల్వ ఉంటుంది ఓకే జస్ట్ నా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి అయిపోయిందండి ఓకే డిష్ అవుట్ చేసుకుందామా చేసుకుందాం రెడీగా ఉంచానండి డిష్ అవుట్ చేయడానికి బాగుంది కూడా ఓకే చేసేద్దాం సో మనకి ఆవకాయ కనుక చిన్న చిన్నవి తీసుకున్నారు లేకపోతే ఇంకొకటి చాలా పెద్ద ఉంటాయి అయిపోయిందండి పెద్ద పీతలు తీసుకునేవారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది సో పీతల ఆవకాయ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి పీతల ఆవకాయ మంచి అరోమా వస్తుంది టేస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే టేస్ట్ చేయాలంటే స్పూన్ కష్టం అనుకుంటా ఐ థింక్ సో కాబట్టి చేతితోటే దీన్ని తినేయాలి నేను కూడా ఇక్కడ చూశాను ఇలా కట్ చేసి మధ్యలో ఉన్న ఇది తింటూ ఉంటారు ఫైనలీ విన్ చేశాను దీన్ని టేస్ట్ చేస్తున్నాను ఫైనల్ గా తినేసారు ఇంత కొంచెం తనే మాట్లాడరు నేనే మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఎందుకంటే తను తింటూ ఉంటారు కంటిన్యూస్ గా నేను చెప్తాను ఎలా ఉందో చాలా బాగుంది నిజంగా నేను బేసిక్గా కొద్దిగా టేస్ట్ చేసి బాగుందని చెప్తాను కంటిన్యూగా తింటున్నానంటే సూపర్ గా ఉంది ఈ లోపడంతా కూడా ఏదైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ మంచిగా అబ్జర్వ్ అయిపోయింది చాలా స్మూత్ గా ఉంది పైన షెల్ గట్టిగా ఉంది కానీ బట్ లోపల అందరు కూడా అలా వీరు చేసి లోపల ఉన్న ఏదైతే గుజ్జులాగా ఉందో దాన్నే తింటుంటారు సో నేను కూడా అదే టేస్ట్ చేశాను సూపర్గా ఉంది ఇందులో ఉన్న ఆ మసాలా అంతా కూడా చక్కగా అబ్జర్వ్ చేసుకుందాం అంటే జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉంది మధ్యలో అంటే ఒక ప్రాన్ లాగా ఒక కొబ్బరి ముక్కలాగా ఉంటుంది సరే అలా ఉంది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో పీతల అభిమానులు అయితే పండగే అలాగే ఎవరైతే పీతల అభిమానులు కారు వాళ్ళు ఇలా చేసుకొని తింటే తప్పకుండా అభిమానులు అయిపోతారు సో సీజన్లో మాత్రమే దొరికేవి అన్ సీజన్లో కూడా మనం ఇలా పచ్చడిలాగా చేసుకొని హ్యాపీగా తినేయచ్చు సో నాకైతే బాగా నచ్చింది మరి పీతల ఆవకాయ తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి తెలుసుకుంటాం పీతల ఆవకాయ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పీతలు పసుపు జీలకర్ర పొడి ఉప్పు జీలకర్ర ఆవాలు ఇంగువ నిమ్మరసం కారం కరివేపాకు నూనె పీతల ఆవకాయ తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని నాలుగు చెంచాల నూనె వేసి నూనె వేడయ్యాక ముందుగా ఉప్పు కారం నూనె సరిపడ నీళ్లు పోసుకొని ఉడికించి పెట్టుకున్న పీతలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో అర చెంచా పసుపు ఒక చెంచా ఆవపిండి మూడు చెంచాల కారం ఒక చెంచా ధనియాల పొడి ఒక చెంచా జీలకర్ర పొడి రెండు చెంచాల ఉప్పు వేసి మసాలా కలుపుకొని ఫ్రై అవుతున్న పీతల మీద వేసి పక్కన పెట్టుకొని మరో ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో అరకప్పు నూనె వేసి నూనె వేడయ్యాక ఒక చెంచా ఆవాలు జీలకర్ర అర చెంచా ఇంగువ కరివేపాకు వేసి ఈ పోపును పీతల మిశ్రమంలో వేసి కలుపుకొని చివరగా రెండు చెంచాల నిమ్మరసం వేసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసి 
చేసుకుంటే రుచికరమైన పీతల ఆవకాయ రెడీ చూసారు కదా పీతల ఆవకాయ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు నిజంగా అండి చాలా చక్కగా ఉందండి ముందే చెప్పాను కదా ఆయన తింటూనే మాట్లాడుతున్నారు దాన్ని వదలలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే ఆయన చాలా నచ్చింది మీరు కూడా అందరూ చేసుకోండి తప్పకుండా చేసుకుంటారు ఒక జోసన గారు పీతల ఆవకాయ అద్భుతంగా ఉంది నెక్స్ట్ మాకు ఏ ఊరికే పచ్చడి పరిచయం చేస్తున్నారు ఇది అంతకన్నా అద్భుతంగా ఉంటది చింతకాయ చేప ఆవకాయ చేస్తున్నాను చింతకాయ చేప ఆవకాయ ఓకే అండి మరి చింతకాయ చేప ఆవకాయ తయారు చేసుకోవడం కావాల్సిన పదార్థాలు చేప చింతకాయ తొక్కు ఇంగువ పసుపు జీలకర్ర జీరా పౌడర్ మిర్చి పౌడర్ ధనియా పౌడర్ కరివేపాకు ఆయిల్ ఆవాలు ఉప్పు ఓకే కావాల్సిన పదార్థాలు అని వచ్చేసాయి సో తయారీ విధానం అండి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం సో ప్యాన్ పెట్టుదామా పెట్టేస్తాం చింతకాయ పచ్చింతకాయ కూడా చేసుకుంటూ ఉంటాం అప్పటికప్పుడు చేసుకుని తినేస్తాం సో ఇయర్లీ మళ్ళీ మనకి ఎప్పుడైనా చింతకాయ తినాలనిపించింది చింత పండు టేస్ట్ వేరు చింతకాయ టేస్ట్ సో అలాంటప్పుడు ఈ ఆవకాయ మంచిగా స్టోర్ చేసుకొని మనకి ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఉంటుంది పులుపు వేస్తున్నాం కదా కాబట్టి సో మంచిగా స్టోర్ చేసుకొని ఎప్పుడు కావాలి అప్పుడు వేడి వేడి రైస్లో పెట్టుకొని లేకపోతే రోటీలోనైనా దేంట్లోనైనా తినచ్చు లేదు ఇవేవి కాదు అని అంటే చక్కగా పప్పు టమాటా లేకపోతే గోంగూర పప్పు సో అలాంటిలో అలాంటిగా వేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకుందాం ఓకే సో ఎంత వేస్తున్నారండి ఆయిల్ ఒక హాఫ్ బౌల్ వేస్తున్నాను సగం కప్పు ఆయిల్ వేసారు ఈ లోపు ఈ ఫిష్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఆల్రెడీ నేను ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నా ఓకే కొంచెం ఉప్పు కారం సరిపడినంత ఉప్పు కారం వేసుకొని కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని ఒక వన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను కలిపి నానబెట్టాను సో ఈ పీసెస్ చక్కగా మన తవా ఉంటుంది కదా దోశలు వేసే పెనంలో కానీ లేదంటే ఇలాంటి నాన్ స్టిక్ తవాలోనైనా చక్కగా పీస్ వేసుకొని కంప్లీట్ గా ఫ్రై అయిపోయింది చూడండి ఇట్లా చక్కగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చింది తినేయచ్చు అన్నట్లాగా చేసుకున్నాం కదా సో అది హీట్ అయ్యే లోపు ఇది కూడా ఏంటంటే ఎందుకు నేను ఇప్పుడే పెట్టేస్తున్నాను అని అంటే ఇది చాలా ఈజీ అండి సో వినడానికి కొంచెం పెద్ద పేరు కనిపిస్తుంది చింతకాయ చేప ఆవకాయ అని చక్కగా ఫ్రై పీసెస్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి చింత చేప ఆవ పేరు పెద్దగా ఉంది పేరు పెద్దగా ఉంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో కొద్దిగా ఆవాలు వేసుకున్నాను ఒక స్పూన్ ఆవాలు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర సో చింతకాయని నేను దంచి పెట్టుకున్నానండి ముందు కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకున్నాను ఇందులోని సో ఇందులో వేసుకున్నాం సో ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటున్నారండి చింతకాయ నేను జస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఎందుకంటే దీనిది ఎక్కువ ఫ్లేవర్ అయిపోయినా మళ్ళీ ఫిష్ డామినేట్ చేస్తుంది కాబట్టి నేను తక్ దానికి ఎంత అయితే సరిపడుతుందో నేను అంతగానే తీసుకున్నాను పుల్లపుల్లగా ఉంటుంది బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది సో అలాగే కరివేపాకు ఎన్ని రోజులు నిలువు ఉంటుందండి ఇది మనకి ఉంటుందండి సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ ఎందుకంటే మనం చింతకాయ బాగా పులుపు సో అది వేసుకుంటున్నాం కదా మంచిగా ఫ్రై చేసి వేస్తున్నాను సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఉంటుంది బట్ ఒకటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం వైడ్గా ఉండే డబ్బాలోని ఏదైనా వెడల్పాటి డబ్బాలో వేసుకోండి అంటే నేను ఇప్పుడు మీకు అందుకే చూపించడానికి కారణం కూడా ఇది సో ప్లేట్లో ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే వేస్తున్నానో విడివిడిగా అంటే కొంచెం ఇంత బాక్స్ లాంటిది ఏదైనా ఒక డబ్బా లాంటిది ఏదైనా ఫిష్ స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు సో పీసెస్ తీసుకునేటప్పుడు కానీ మనం ఎవరికైనా పెట్టేటప్పుడు కానీ పీస్ పీస్ లే కనిపిస్తే బాగుంటుంది నార్మల్గా ఇరిగిపోకుండా ఉంటుంది అందుకే అందుకే కొద్దిగా పసుపు కూడా వేస్తున్నాను స్పూన్ పసుపు యాంటీబయాటిక్ యాంటీబయాటిక్ పసుపు వేసాకనే కొద్దిగా కలర్ డిఫరెన్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కూరకైనా సరే దేనికైనా సరే అలాగే ఒక స్పూన్ జీరా పౌడర్ వేసుకుంది జీరా పౌడర్ సో జీలకర్ర పౌడర్ స్పూన్ అలాగే ఒక స్పూన్ ధనియా పౌడర్ ధనియాల పౌడర్ కూడా ఒక స్పూన్ స్టార్ట్ అయిపోయిందండి ఆల్రెడీ మంచి మంచి గుమ్మ గుమ్మలు హింగ్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ 
సాల్ట్ ఆల్రెడీ ఇందులో ఉంది బట్ అయినప్పటికీ కొద్దిగా వేస్తున్నాను కొద్దిగా సాల్ట్ సరిపోతుంది ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఆవు పిండి వేస్తున్నాను ఆవు పిండి పచ్చడి అంటేనే ఆవు పిండి ఉండాల్సిందే ఉండాల్సిందే అర టీ స్పూన్ ఆవ పిండి ఒంటికి చాలా చాలా చేస్తుంది ఆవాలు కారం కారం ఆల్రెడీ అందులో నేను వేసుకున్నాను సో ఇది పులుపు కాబట్టి ఒక త్రీ స్పూన్స్ వేసుకున్నాను సో హాఫ్ చేసేసుకుందాం మూడు చెంచాల కారం కారం వేసుకుందాం సో ఆల్రెడీ మనము ఫిష్ని చేపని మంచిగా మ్యారినేట్ చేసి ఉప్పు కారం నూనె కూడా వేసి మంచిగా మ్యారినేట్ చేసి లైట్గా ఫ్రై లాగా చేసుకున్నాం కదా చేసుకున్నాము సో దీంట్లో కొద్దిగా కారం వేసాను మంచి కలర్ వచ్చింది సో ఈ ప్లేట్ ఇక్కడ పెట్టుకోండి రెడీ అవ్వగానే తినేయచ్చండి తినేయచ్చండి టేస్ట్ చేయొచ్చు టేస్ట్ చేయొచ్చు మామూలుగా అయితే మనం ఊరాలండి ఇది అవసరం లేదు కొంచెం ఊరితే బాగుంటుంది ఓకే ఇంకా మనం తయారు చేసిన మసాలా అంతా ఇంకా చక్కగా ఇంకా ఫిష్ లోపల వరకు వెళ్ళి అసలు చాలా బాగుంటుంది సో పుల్ల పుల్లగా టేస్ట్ వస్తుందండి పుల్ల పుల్లగా పుల్ల పుల్లగా చాలా బాగుంటుంది పుల్ల పుల్లగా స్వీట్గా అంటే సారీ పుల్లగానే ఉంటుంది కారంగా కొంచెం కారంగా ఉంటుంది ఈ రోజు అయితే కొంచెం కారంగా ఉంటుంది సో ఒక త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ అయిన తర్వాత కారం కూడా ఉండదు ఇంకా సో ప్రస్తుతానికి అయితే వేడివేడిగా చింతకాయ చేప ఆవుకాయ రెడీ అయిపోయింది నాకైతే మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఎప్పుడెప్పుడు తినేయాలని ఫస్ట్ అయితే మన సురేష్ గారికి ఇద్దాం ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్పండి చెప్పండి చింతకాయ చేప ఆవకాయ రెడీ అయిపోయింది రీజంగానే మన జ్యోత్స్న గారు చెప్పినట్టు మంచి గుమగుమలు వస్తున్నాయి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను మాట్లాడలేరు నాకు చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఎందుకంటే ఫిష్ బేసిక్గా మనం ఫిష్ తినేటప్పుడు ఉప్పు కారం మంచిగా దట్టించి ఉంటుంది హ్యాపీగా తినేస్తాం దీనికి లైట్గా ఆ పులుపు ఫ్లేవర్ కూడా తగలడం వల్ల చాలా అద్భుతంగా ఉంది తిన్నా కానీ నోరు ఊరుతూనే ఉంది సో అంత చక్కగా ఉంది మరి చింత చేప ఆవకాయ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి తెలుసుకుందాం చింతకాయ చేపల ఆవకాయ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చేప ముక్కలు ఆవాలు జీలకర్ర చింతకాయ తొక్కు కరివేపాకు పసుపు జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి ఇంగువ కారం ఉప్పు నూనె చింతకాయ చేప ఆవకాయ తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో అరకప్పు నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి ఒక చెంచా ఆవాలు ఒక చెంచా జీలకర్ర చింతకాయ తొక్కు కరివేపాకు అర చెంచా పసుపు ఒక చెంచా జీలకర్ర పొడి ఒక చెంచా ధనియాల పొడి అర చెంచా ఇంగువ సరిపడ ఉప్పు వేసి కలిపి మూడు చెంచాల కారం కూడా వేసి కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి మరోవైపు ఒక ప్లేట్ తీసుకొని ముందుగా ఉప్పు కారం వేసి మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రై చేసుకున్న చేప ముక్కలను విడివిడిగా పెట్టుకొని ముందుగా చేసుకున్న పోపును కూడా చేపల వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన చింతకాయ చేప ఆవకాయ రెడీ చూసారు కదా చింత చేప ఆవకాయ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు సో జ్యోత్స్న గారు సో చక్కగా ఉందండి సో ఇదేంటంటే మీరు చెప్పినట్టుగానే వేడివేడి అన్నంలోకి అయితే అన్నంలో చాలా బాగా ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడే అసలు వేడివేడి అన్నం కాకుండా కూడా ఉంటుంది పీస్ తీసి కూడా తినేయచ్చండి సో రైస్ తో తినేటప్పుడు మసాలా రైస్ లో కలుపుకొని పీస్ పక్కన పెట్టుకొని తిన్నా చాలా బాగుంటుంది అదే అంటే పీస్ ఓన్లీ మసాలా వద్దని కూడా ఉట్టి ఆ పీస్ కూడా తినేసి అవును ఇంట్లో సో ఈవినింగ్ సడా టీవీ చూస్తూ ఏమైనా తినాలని అనిపిస్తే తీసుకోవాలి తినేయచ్చు అనమాట సో చక్కగా ఉందండి చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి డిఫరెంట్ ఊరికాయ పచ్చళ్ళు మాకు పరిచయం చేశారు మొదటిది అయితే అద్భుతం సో పీత అవును అండ్ ఇప్పుడు చింత చేప రెండు కూడా డిఫరెంట్ ఊరికాయ పచ్చని పరిచయం చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ అండి అలాగే ఈ మంచి అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చిన ఈటీవీ అభిరుచి వాళ్ళందరికీ కూడాను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను సో వ్యూర్స్ చూసారు కదా ఈరోజు చెఫ్ జోస్ నగర్ మనకు పరిచయం చేసిన డిఫరెంట్ నాన్ వెజ్ ఊరకాయ పచ్చళ్ళు సూపర్ ఉన్నాయి కదా సూపర్ నోరు గురించే టేస్ట్ అబ్బా నేనైతే టేస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆహా ఇంత అద్భుతంగా ఉన్నాయనిపించింది సో మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి తప్పకుండా నచ్చుతుంది మరో ఎపిసోడ్లో సరికొత్త ఊరకాయ పచ్చలతో మళ్ళీ మేము ఉందంటాం అంతవరకు బాయ్